Welcome to Entry Up. We are in the stoichiometry, that is, we are in the water of the syllabus. module 2 is in the stoichiometry. We will discuss some questions, basic items, and we expect some questions. So, first of all, we are in the stoichiometry, that is, we are in the basic concept. How many grams of oxygen are in 116 gram of C2H2O2? Option A 64, Option B 48, Option C 24, Option D 32. Now, we have a compound that is C2H2O2. Now, we have one mole C2H2O2. We have one mole oxygen amount. This is one mole oxygen. C2H2O2 is one O2. If you have one C2H2O2, you can have one O2. One mole C2H2O2, you can have one mole O2. Okay, now here, I have a question. It's a mass, a gram. Now, I have a mass. That is, number of moles equal to given mass divided by molar mass. Let's learn that. Now, we have a number of moles in molar mass. Weight itu, okay, mass in gram itu. Po, rend carbon anda, carbon nama mass itu tanah tanah 24, rend hydrogen 2, rend oxygen 32. Total lah 58 gram. Po 58 gram mas C2H2O2 itu tala, adil orang mula orang itu. Orang mula orang itu orang ni alat teriak. 32 gram. Ada lah 58 gram mas C2H2O2 itu tala adil lah 32 gram oxygen anda. Anda kau sini dahana. 116 gram mana, edukan yang kita, etra oksigen yang dahgum. Okay, ini dia nanti. Negeri ini double ane ceri kita. Yang lain tu cross multiply dalam nanti. 116 into 32 divided by 58. Okay, 116 into 32 divided by 58. Dah itu, nama la proportion ari kita stoichiometry. Lepas 1 is to 2, 2 is to 4 ane kita, nama kerja 2 into 2 um 1 into 4 um equal. Adik boleh 116 into 32 um 58 into ini kandu beri kena tu. Macam mana? 116 into 32 that is equal to 58 into x. So x is equal to 116 into 32 divided by 58. Okay lah. So nama la adiom. Semua values tu cross multiply ya. Baki la dina divide ya. 116 into 32 by 58. So 58 into 116 itu double ana. 2 into 32 na rainbow 64 gram. Okay. Tu pada type gate itu sebenarnya. Kau ini lepo. Ni ane. Entbatet gram mana tuan dah inggil lah. Entar oksigen dah tuan isyal lah. Kau 58 gram ina 32 an. Ini ane inggil lah. 87 gram ina entar. Entah berapa. 87 into 32 divided by 58. Ila. 87 into 32 by 58. Abah 29 versi katte ane inggil lah. Ini 2, ini 3, then 3 into 16, 48 gram. Okay. Yang 87 nak kira answer 48 ay. Bagi orang idea yang anda kira macam ni, nama lo one mola C2H2O2 itu kahani lah, dulu one mola oksigen ada, alinggil one mola hidrogen ada, alinggil one mola, ada dua mola karbon ada tu. Okay, ini hidrogen dan oksigen berarti yang dah cila, oksigen molekul ada tuan dilihat perlu. Okay, oksigen molekul, hidrogen molekul. Yang ini ada tuan ada tuan baru ini kita nama lo kengan baru ini, nama dua mola oksigen ada tuan. Okay, dua mola oksigen ada tuan. Ini yang ni lah, dua mola oksigen atom. Ini adalah hidrogen dalam kesel ini yang ni lah, one mola C2H2O2 contains dua mola hidrogen atom. Okay, carbon dalam kesel ini yang ni lah, dua mola carbon atom. Ini, yang O2 ni ini adalah yang meaning yang dah, aduh oksigen molekul an, one mola oksigen molekul. Okay, the next ah, three moles hydrogen react with the two moles oxygen. The limiting reaction dia is Limiting reaction ni, anak kandu urikin dah. Bi limiting reaction ni basic la stoichiometric calculation ni, anak nama kita question ni ada cerita yang lada. Patri moles of hydrogen react with the two moles of oxygen. Bi limiting reaction ni kandu urikin. Nengal first ni, ini adalah contoh reaksi ni dah. Berada hydrogen react with the oxygen form water. Okay. Hydrogen oxygen ni, kita react ni, anak kita water anak kita. Kau tu balance ni, anak kita 2H2 plus O2 gives 2H2. Ready lah. Ini, ada question lah. Epo dalam limiting reaction cuci kimbau ni, orang North tu cakap dia, ada dua reaction ni niem, amount dia question lah teru. Hydrogen dia, oxygen dia, amount dia tanah terenda. Three moles hydrogen, two moles oxygen. So, ni orang limiting reaction ni kandu dikira mana? Ita first 
നിങ്ങളുടെ റിയാക്റ്റൻ്റ് എടുത്ത് എഴുതുക ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ഗിവൺ ഡാറ്റ നോക്കുക അത്രയാ ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് മോള് ഓക്സിജൻ രണ്ട് മോള് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇനി സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്കലി ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാണ് നോക്കുക ടു ആണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്കലി ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് നോക്കുക വൺ ആണ് അതായത് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ സോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു ബൈ വണ് ടു ആണ് ത്രീ ബൈ ടു എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഏതാണോ വലുത് അയാൾ എക്സസ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ഏതാണോ ചെറുത് അയാൾ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആരാ വരാം ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ കാരണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഭാഗത്താണ് കുറവുള്ളത് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ രണ്ട് മോൾ ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാല് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ വേണം അല്ലേ ഒരു മോൾ ഓക്സിജന് രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് മോൾ ഓക്സിജൻ എത്ര വേണം നാല് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ വേണം ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണം കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു ചെയ്താൽ മതി ഗിവൺ ഡാറ്റ എടുത്ത് എഴുതുക മൂന്ന് രണ്ട് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡാറ്റ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ത്രീ ബൈ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ടു ബൈ വൺ ടു ആണ് ആരാണ് കുറവ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കുറവ് സോ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ദി എക്സസ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ and 65 gram of oxygen were filled in a steel vessel and exploded amount of water produced in this reaction will be so idile stoichiometrically ana questions engilum namukku adiyam limiting reactant kandupidikanam karena questions il endu thannattundu ennu vichale rendu reactant indeyum amount thannattundu okay rendu reactant ne amount thannattundu engil adiyam limiting reagent undo ennu check cheyanam appo first nammal reaction eda 2h2 plus o2 gives 2H2. Okay. 2H2 ഹെച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു ഹെച്ച് ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ദ റിയാക്റ്റൻസ് ദെൻ മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗിവൺ ടെൻ ഗ്രാം മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗിവൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഇടയല്ലേ ഗിവൺ ഡാറ്റ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാമിലേക്ക് എടുക്കുക നാല് ഗ്രാം അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ വൺ ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ടു ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുമ്പോൾ നാലാണ് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ വൺ ആണ് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആണ് സോഡിയം ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ദെൻ ക്ലോറിൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സൾഫർ തേർട്ടി ടു ആണ് കാൽസ്യം ഫോർട്ടി ആണ് മഗ്നീഷ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നാല് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു നാലിന് തേർട്ടി ടു ഇവിടെ ഗിവൺ മാസിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് മാസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു ഓക്കെ അല്ലേ ആദ്യം ഗിവൺ ഡാറ്റ എഴുതുക ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഗിവൺ ഡാറ്റ ടെൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്കലിയുള്ള മോളർ മാസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർ ഗ്രാം തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ദെൻ ടെൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ രണ്ട് നാല് എട്ട് രണ്ട് പത്ത് അപ്പോൾ ഇരുപതിൽ അഞ്ച് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടെൻ ബൈ ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു ടു ആരാണ് വലുത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വലുത് ആരാണ് ചെറുത് നോക്കിയാൽ ഓക്സിജൻ ആണ് ചെറുത് സോ ഓക്സിജൻ ഈസ് ദി ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ഓക്കെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എനിക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് എപ്പോഴും ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും കാരണം അതാണ് അവിടെ ഫുള്ള് റിയാക്ട് ചെയ്ത് തീർന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് എക്സസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്സസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള എക്സസ് റിയാക്റ്റൻ്റിൽ കുറച്ച് എക്സസ് എമൗണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്റ്റൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം സോ ഓക്സിജൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ്
32 gram oxygen gives 36 gram water, 64 gram oxygen gives 72 gram water. So, water gram on the number of moles 72 divided by water and molar mass 72 by 4 mole. In the other language, you can see the reaction 2H2 plus O2 gives 2H2O. And the answer is number of moles. If you have 32 gram oxygen, you can see water. If you have 32 gram water, you can see water. If you have 32 the next, 18 gram of magnesium is burnt with 8 gram of oxygen in a closed vessel forming MgO. Which reactant is left in excess and how much? Okay, atomic weight of magnesium equal to 24, oxygen equal to 60. Magnesium oxygen is atomic weight. If we magnesium burnt with oxygen, we combustion burned burnt with reaction with oxygen, then product is MgO. MgO plus O2 gives MgO. So, 2 Mg plus O2 gives 2 MgO. Balance is equal. Right? Which reactant is left in excess and how much? We have excess reactant. Now, we have to do this. Question. 18 gram magnesium and 8 gram oxygen. 18 gram magnesium and 8 gram. We have to do this. So, we have to do this. Magnesium and oxygen. Given mass is 18 and 8. Okay. Then, here. Magnesium is atomic mass, so we have two magnesium, oxygen is O2, 32. Stoichiometrically balance is 48 and 32. So, 8 divided by 32. 18 divided by 48. 8 divided by 32 is 1 by 4. Around 0.1 by 4, 0.25. Then, 18 by 32 is 9 by 24. 3 by 8, 3 by 8 is 30 to 8, 3 to 3 is something, 0.4 is the magnesium, the excess reactant, the magnesium is the excess reactant. Okay, so oxygen is the excess reactant, the magnesium is the excess reactant, the magnesium is the limiting reactant. So, magnesium is the end answer, A or C, the oxygen is the excess reactant, the magnesium is the excess reactant. Now, magnesium is the excess amount, the magnesium is the excess amount. 6 gram, 4 gram, this is what we have to do. Now, we have to do the equation. The equation is 2mg plus O2 gives 2mgO. We have to concentrate on the same thing. Magnesium and oxygen have to concentrate on the same thing. So, stoichiometry, 32 gram oxygen. 48 gram magnesium is reactive. 32 gram oxygen, 48 gram magnesium. How many gram oxygen? 8 gram oxygen. How many magnesium reacts to the same? Okay, 32 and 48 are completely reactive. 48 gram magnesium is 32 gram oxygen. That means 32 gram oxygen is 48 gram magnesium. Now, how much magnesium is 48 gram oxygen? 8 into 48 divided by 32. So, 4 48 by 4 is 12 gram. Okay, so the amount of magnesium is reacted is 12 gram. Here, 18 gram of magnesium is used for the Combustion. Okay, if you burn it, you can use 15 gram magnesium. That's why it's 15 gram reacted. Okay. Because the limiting reagent is oxygen to base. So, how much magnesium reacted? I have 15 gram magnesium reacted. I have 15 gram magnesium reacted. I have 15 gram magnesium reacted. 18 minus 12, 6 gram. 18 gram of magnesium used in the 12 gram magnesium is reacted. So, amount of unreacted at 18 minus 12, 6 gram. So, answer option A, magnesium 6 gram. Okay. The next, this is the previous PCB question. No. 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 14 gram of nitrogen and 4 gram of hydrogen undergo reaction to produce ammonia. The product stream contains. Assume complete, com complete conversion of limiting reactant. Option A, 2 gram hydrogen and 17 gram ammonia. Option B, 7 gram nitrogen and 17 gram ammonia. Option C, 1 gram hydrogen and 17 gram ammonia. Option D, 17 gram ammonia alone. 
ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ എഴുതാം എൻ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗീവ്സ് അമോണിയ സോ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ പതിനാല് ഗ്രാം നൈട്രജനുണ്ട് നാല് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനുണ്ട് സോ നൈട്രജൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും കേസ് ഗിവൺ ഡാറ്റ നൈട്രജൻ ഫോർട്ടി സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക്കലി ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം നൈട്രജൻ ആറ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് രണ്ട് അമോണിയ പതിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനേഴ് രണ്ട് അമോണിയ ആകുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിയാക്ടൻ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അല്ലേ മാസ് നമുക്ക് മാസ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്തർ ക്രിയേറ്റഡ് നോ ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറയുമോ ഓക്കെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഓക്കെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അല്ലേ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സമയങ്ങൾ ആണെന്നില്ല അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാലും മതി ഇനി നോക്കിക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗിവൺ ഡാറ്റ പതിനാലുണ്ട് നാലുണ്ട് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡാറ്റ നൈട്രജൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറാണ് പതിനാല് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് വൺ ബൈ ടു നാല് ബൈ ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സോ നൈട്രജൻ ഇസ് ദി ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ്റ് അല്ലേ ആരാ ചെറുത് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ്റ് സോ നൈട്രജൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ്റ് സോ നൈട്രജൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടൻ്റെ ബേസിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം തരും ഇവിടെ പതിനാല് ഗ്രാം നൈട്രജനേ ഉള്ളൂ പതിനാല് ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അമോണി തരും ഇരുപത്തെട്ടിന് മുപ്പത്തിനാലാണെങ്കിൽ പതിനാലിന് പതിനാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിനാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല എൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമോണി എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം അമോണിയ അല്ലേ ഇവിടെ പകുതിയാണെങ്കിൽ അവിടെ പകുതിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി ഫോർ ബൈ ടു സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ എല്ലാം സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം അമോണിയ ഉണ്ട് തീർന്നില്ല എൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം നൈട്രജൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ പതിനാലാണെങ്കിൽ എത്ര മൂന്ന് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റെഡി അല്ലേ എപ്പോഴും ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ടിൻ്റെ ബേസിലാണ് മറ്റേ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു ലിമിറ്റിംഗ് റിയാക്ട് ഓക്സിൻ്റെ ബേസിൽ എത്ര മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് എത്ര റിയാക്ട് ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അൺറിയാക്റ്റഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് എമൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് റിയാക്റ്റഡ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കൊടുത്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നാല് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ത്രീ ഗ്രാം റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബൈ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക്കലി ത്രീ ഗ്രാം റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൺറിയാക്റ്റഡ് എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് വൺ ഗ്രാം അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം അൺറിയാക്റ്റഡ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ റിയാക്ടർ എന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അൺറിയാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ വരും അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം അമോണിയൻ്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ വരും വൺ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും കൂടെ വരും ഓക്കെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യം നോക്കിക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ റിയാക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാൽ ഗ്രാം നൈട്രജനും നാല് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് മാസ് കെൻ ഐതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ പതിനേഴ് ഗ്രാം അമോണിയ വൺ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ടോട്ടൽ
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന